हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं ए एस आर सर्विस सेंटर सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है मैं उमर जीत है फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से आज हम आप लोग को इन्वर्टर एयर कंडीशनर है इसका कुछ ट्रबल शूट के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेसिकली वीडियो है हमारा एयर कंडीशनर जो है हमारा कुछ टाइम दस पंद्रह मिनट चलते चलते रहता है आउटडोर बंद हो जाता है इनडोर हमारा चलते रहता है आउटडोर हमारा बंद हो जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है हमें क्या क्या चीज चेक करना चाहिए नए टेक्निशियन लोग हैं तो उन लोगों के लिए ये हेल्पफुल वीडियो रहेगा ये बेसिकली वीडियो है जिसमें हम बेसिक तरीके से चेक करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा अगर आप पुराने हैं तो आपको शायद इसके बारे में मालूम रहेगा तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं हम आप लोगों से लोग स्टे करेंगे आप लोग ये वीडियो नए टेक्निशियन नए लोग पास शेयर करें जो लोग कोर्सेस कर रहे हैं जो लोग फील्ड में आना चाहते हैं इंटरेस्टेड है उनके पास शेयर करें आप भी नए लोग का हेल्प जरूर करें तो इन्वर्टर ऐसी है हमारा चलते चलते जो है आउटडोर जो है बंद हो जाता है 10-15 मिनट में तो इस कंडीशन में हमें सबसे पहले इसका हमें टाइमर चेक कर लेना चाहिए कई बार जो हमारा रहता है नए टेक्निशियन नए लोग रहते हैं जो एसी सी ऑपरेट करते हैं ऑनर रहते हैं उसमें टाइमर लग जाता है और कंफ्यूज होते उनको मालूम नहीं रहता है तो हमारा कुछ टाइम चलता है चलते चलते बंद हो जा रहा है तो हमें फर्स्ट टाइमर चेक कर लेना चाहिए उसके बाद हमारा डिजिटल डिस्प्ले लगा हुआ है तो हमें नए टेक्निशियन चाहे कोई भी जो लोग जा रहे हैं डिजिटल जो डिस्प्ले लगा हुआ है तो डिस्प्ले में जो भी हमारा एरियर शो कर रहा करेगा या तो लाइट ब्लिंकिंग करेगा उसमें लाइट रेड कलर रेड कलर का ग्रीन कलर का कोई सा भी एग्जांपल है उसमें लाइट ब्लिंकिंग करेगा कौन सा लाइट कितना बार ब्लिंकिंग कर रहा है ये हमें नोट कर लेना है उसके बाद या तो हमें एरियर कोड लिख करके आएगा एग्जाम्पल ई टू ई थ्री ई फोर ई थर्टी फोर्टी जो भी एग्जाम्पल बहुत से हर एक किसी के अलग अलग टाइप के एरियर कोड आते हैं वो सब एरियर कोड लिख करके डिजिटल डिस्प्ले है जिसमें लिख करके आता है जिससे हमें वो कोड देखना है वो कोड देख करके हमें आउटडोर सिस्टम या इंडोर में में मैनुअल बुक रहता है उस मैनुअल चार्ट में जो हमें जाकर के देखना है मैच करना है लाइट हमारा कितना बार ब्लिंक हो रहा है या एरियर कोड कितना बार हमें कौन सा एरियर कितना नंबर पर शो कर रहा है वो हमें जाकर के डिस्प्ले में जो है बैक साइड में जाकर के चेक करना है जिससे हमें फॉल्ट जो है चेक करने में आसानी हो जाएगा अगर हमें जो एरियर कोड वगैरह नहीं शो कर रहा है कोई लाइट वगैरह ब्लिंक नहीं कर रहा है या फिर हमें जो है डिस्प्ले में एरियर नहीं शो कर रहा है या रिमोट में भी एरियर नहीं शो कर रहा है तो हमें क्या करना है रिमोट को जो रहता है हमारा रिमोट को उसे ऑटो स्टार्ट का बटन रहता है ऑटो स्टार्ट रहता है ऑटो मोड रहता है उसको ऑटो अलग अलग कंपनी के अलग अलग मॉडल से दिखे रहेंगे लेकिन नॉर्मली हम बेस चेक करेंगे ऑटो ऑटो मोड पर जाएंगे या ऑटो स्टार्ट का जो बटन रहता है उससे हमें दबा करके कुछ सेकेंड रखना है उससे हमें दबा करके कंटिन्यू जो है कुछ सेकेंड रखेंगे उसमें हमारा चार्ट आ जाएगा उसमें एरियर आ जाएगा क्या एरियर है उसमें शो करेगा उसको हमें चेक कर लेना है क्या एरियर शो कर रहा है उससे हमें फाइंड करने में आसानी रहेगा क्या प्रॉब्लम है अगर आपको डिस्प्ले में या नॉर्मली बेसिकली नहीं देखने को मिल रहा है तब तो हमें रिमोट को ऑटो स्टार्ट बटन दबा करके चेक कर लेना है एरियर क्या शो कर रहा है वो चीज हम वापस आउटडोर में जा करके मैच कर लेंगे जिससे हमें फाल्ट को पकड़ने में आसानी रहेगा अगर ये सब भी नहीं शो कर रहा है तो हमें क्या क्या चेक करना चाहिए अगर आउटडोर हमारा बंद हो जा रहा है तो तो उसके पहले हमें इंडोर से इसका सप्लाई चेक करना चाहिए इंडोर से हमारा टेम्परेचर जाता रहता है रूम टेम्परेचर कितना सेटिंग है कितना सेटिंग है वो टेम्परेचर हमें चेक कर लेना चाहिए अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो कंडीशन लो रहेगा तब भी कंडीशन में हमारा आउटडोर जल्दी कट ऑफ हो जाएगा नहीं चलेगा तो हमें टेम्परेचर चेक कर लेना चाहिए टेम्परेचर मेनटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये सब भी सही है तो हम इसका आउटडोर का जो वोल्टेज रहता है इंडोर सीपी वायर जाता है सीपी पावर जिसे कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए कमांड जाता है यहाँ से हमें ये पावर चेक कर लेना चाहिए ये चीज़ हमें चेक कर लेना चाहिए हमारा कंप्रेसर आउटडोर हमारा सप्लाई जा रहा है कि नहीं जा रहा है उससे हमें जो है मेनू तो दूसरा हमारे स्पेशली प्रैक्टिकली वीडियो है किस तरह से चेक करें ये वीडियो सिर्फ हम बता रहे हैं क्या क्या चीज़ चेक करना चाहिए तो हमें इनडोर से जो आउटडोर सीपी वायर जाता है वो हमें चेक कर लेना चाहिए पीसी कवर खोल करके यहाँ से जा रहा है कि नहीं जा रहा है अगर नहीं जा रहा है जिसका मतलब हमारा इंडोर संबंधित इंडोर में हमारा प्रॉब्लम हो सकता रहेगा सेंसर हो सकता रहेगा थर्मोस्टेट या जो भी एग्जाम्पल रहेगा पीसी बहुत से पार्ट्स हो सकते रहेंगे उसका हमारा दूसरा बेसिली वीडियो है हमें एग्जाम्पल चेक करने के लिए हम बता रहे हैं क्या क्या चेक करना चाहिए तो हमें इंडोर का सी पावर चेक कर लेना चाहिए अगर नहीं जा रहा है जिसका मतलब हमारा इंडोर में प्रॉब्लम है अगर इंडोर से पावर जो हमारा आउटडोर के लिए जा रहा है कम्युनिकेशन पावर आउटडोर जा रहा है तो हमें आउटडोर में जाकर के फिर हमें चेक कर लेना चाहिए आउटडोर में हमें पावर चेक कर लेना चाहिए जो इंडोर से आउटडोर में प्रॉपर हमारा पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर आउटडोर में प्रॉपर पावर
बंद हो जाएगा नहीं चलेगा तो सेफ्टी है इसमें इन्वर्टर टाइप ऐसी है जिसमें सेफ्टी के लिए बहुत से कंपोनेंट लगे रहते हैं जो उसको पावर ऑफ कर देते हैं ब्रेक कर देते हैं पावर के लिए अगर ये सब भी सही है वोल्टेज वगैरह सही है तो हमें एम्पियर्स लगाना चाहिए कंप्रेसर में कंप्रेसर का एम्पियर चेक कर लेना चाहिए अगर हमारा कंप्रेसर बंद हो जा रहा है फैन चल रहा है कंटिन्यू फैन चलते रहता है कंप्रेसर ही बस आउटडोर में हमारा बंद हो जाता है तो कंडीशन में हमें आउटडोर का जो कंप्रेसर रहता है उसका हमें फैन का कंप्रेसर का एम्पियर चेक कर लेना चाहिए एम्पियर कितना ले रहा है अगर ज़्यादा एम्पियर ले रहा तभी भी कंप्रेसर का फ्लोड आएगा हीट अप होकर के ट्रिप हो जाएगा या कम एम्पियर ले रहा है तभी इसमें गैस का कमी हो सकता रहेगा और बहुत से प्रॉब्लम हो सकता रहेगा अगर एम्पियर लो ले रहा है तो उसके बाद हमें गैस चेक कर लेना चाहिए अगर गैस भी हमारा कम रहेगा या हाई रहेगा हाई रहेगा तभी भी कंप्रेसर पर लोड आएगा वो कंडीशन में भी कंप्रेसर हीट होगा हीट होकर के ट्रिप हो जाएगा कंप्रेसर हीट नहीं है कंप्रेसर गैस चेक कर लेंगे अगर लो रहेगा तभी भी उसको रिटर्न प्रॉपर नहीं मिलेगा अगर कंप्रेसर को रिटर्न नहीं मिल रहा है वो कंडीशन में भी कंप्रेसर हीट होगा हीट होकर के ट्रिप हो जाएगा तो गैस भी हमें चेक कर लेना चाहिए हमें गैस लगाएंगे गैस लगाएंगे तो हमें मालूम चलेगा गैस अगर ज़्यादा शो कर रहा है तो कंडीशन हमें चेक कर लेना चाहिए कंडेसर फैन कंडेसर फैन का जो स्पीड रहता है वो स्लो है अगर स्लो है तो उसे हमें चेक कर लेना चाहिए एयर फ्लो सही प्रॉपर आ रही आ रहा है नहीं अगर स्लो है तो उसे हमें रिपेयर करेंगे या चेंज करेंगे अगर सही है तो उसका एयर फ्लो चेक कर लेना चाहिए कंडेसर से फास्ट एयर फ्लो जितना आर मोटर का है वो हिसाब से हमें हवा फेंक रहा है कि नहीं फेंक रहा है सामने खड़ा होंगे तो हमें फोर्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो हमें चेक करना चाहिए अगर कंडेसर फैन सही है तो हमें कंडेसर क्वाइल जो रहता है आउटडोर का कंडेसर क्वाइल बहुत बार हो जाता है डस्ट हो जाता रहेगा ब्लॉकेज रहेगा गंदा रहेगा वो कंडीशन में भी कंप्रेसर पर लोड आएगा या गैस जो है ज़्यादा दिखाएगा शो करेगा तो हमें इसका सर्विस कर लेना चाहिए ये सब चीज़ें बेसिकली फाल्ट हैं आउटडोर में हमें चेक कर लेना चाहिए ये सब जो भी बेसिकली फाल्ट हैं अगर कंप्रेसर हमारा हीट होकर के ट्रिप हो रहा है अगर इन्वर्टर ए है तो क्योंकि इन्वर्टर ए में जो हमारा नॉर्मल एसी है तो और भी फास्ट हो सकते रहे कि नोटर एसी है तो उसमें हमारा कंप्रेसर कॉन्ट्रेक्टर वगैरह ज़्यादा डायरेक्ट नहीं रहता डायरेक्ट पीसीबी से हमारा जो है कंप्रेसर को पावर जाता है और इसी तरह से बहुत से फार्ट्स हैं दूसरा वीडियो बनाएंगे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो अगर वीडियो में आपको कुछ जानने सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कर दें और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए आप लोग चाहते हैं जिस वीडियो बनाएँ आप लोग पास पहुँचे आप लोग भी सीख सकें देख सकें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है उसको ऑन कर दें जिससे और इसी तरह से हम वीडियो बनाए आप लोग के पास भेज सके और आप लोग भी सीख सके देख सके हम आप लोग की रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग भी नए टेक्नीशियन नए लोग का हेल्प जरूर करें ये वीडियो उन लोग पास शेयर करें जो लोग सीखना चाहते हैं जो लोग कोर्सेस करना चाहते हैं फील्ड में आना चाहते हैं उनका हेल्प जरूर करें आज आपका दिन शुभ हो थैंक यू फॉर वॉचिंग